এনগেজমেন্টের রিংটা খাসা হয়েছে বুঝলে শুধু বড্ড বড় এটা কি তোমার না তোমার মেয়ের মতামত কেন রজ তো বলছিল বুঝি এক্সাক্টলি আমার পছন্দগুলো নাকি খুব ভালো নয় আজকাল নাকি বেশি টাকা দেখানোটা লোকে খুব ভালো চোখে দেখে না তা বেশি থাকলে আর কি করা যাবে বলো আমরা তো চুরি ডাকাতি করিনি আমার নয় বাপ ঠাকুরদার পয়সা ছিল তোমারও পুরোটাই নিজে খেটে বানানো সে নয় একটু দেখালে আমার আমার বেশি টাকা বেশি গাড়ি বেশি বাড়ি বেশি আর এগিয়ে না কনগ্রাচুলেশন ভাবা যায় বীরেন দত্তর ছেলের সাথে অমরনাথ মল্লিকের মেয়ের বিয়ে রাজ্যটক বলবেন কি কি বলবো তাই ভাবছি কিন্তু তোমাদের দুজনের ব্যবসা এক হয়ে গেলে বাকি লোকেদের তো মার্কেটে টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে যাবে তো প্রচন্ড অশান্তি চলছে আনকি মাঝে তোর বসে আছে তার বিয়ে শাড়িটাই আমাকে বিয়েতে পড়তে হবে তাতে সমস্যাটা কোথায় দেখ সারা বছর তুই যা পড়িস তা নিয়ে কি আমি আর পাঁচটা মায়ের মতো অশান্তি করি একটা দিন আমার কথা শুনলে কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হবে শুনি তোমার পছন্দ নিয়ে কিছু বলবো আমার গাড়ি তো একটাই মাথা সুতো বাদি বাবা অব্দি ভয় পায় দেখো যাই বলো যত ঠাট্টাই করো ওইটাই তুমি পড়ছো ব্যাস জমলো না তা সত্ত্বেও এই বছরই একটা দুশো কোটি টাকার মোবাইলের ব্যবসা ফেঁদে বসলো নিজের গাছের পয়সা খরচ করে কেউ ব্যবসা করে নাকি ব্যাঙ্গুল আছে কি করতে হ্যাঁ আরে মধ্যে কথা হচ্ছে মার্কেটে রংবাজিটা মেনটেন করে যেতে হবে অ্যাট টেনি কস্ট সেই আমারও আছে না ব্যাংক অমরনাথ মল্লিকের ব্যাংক মাঝে মধ্যে একটু একটু টায়ার টায়ার কথাবার্তা শুনতে হয় কিন্তু ওই টিভিটা না হলে মোবাইলটা এগুলো করা যায় এই তো বস সেন্টু খেয়ে গেলে দেখো তোমার বাপের পয়সা তা তুমি বই বানাবে না গঙ্গা জলে ঢালবে একদম তোমার ব্যাপার যাকে বলছিলাম যে ওই এঞ্জিনের রিংটা না ধ্যাবড়া মতো হয়েছে আমি আপত্তি করেছিলাম আমি জানতাম ওটা রিনিতে আবার তোমার পছন্দ হবে না আমার পছন্দ অপছন্দ নিয়ে না ভাবলেও চলবে তোমার ওই দিকটা দেখো যাকে কোথায় বেড়াতে যাচ্ছ হ্যাঁ এই কথাটাই এতক্ষণ আমি বলার চেষ্টা করছিলাম বস এই 
아니 운데 고다요 이제 뱅콕. 오. 아 아. 보스. 로즈도 또이 조르가도 뱅콕 뱅콕에 허니문 거래나. 유럽. 글로벌. Sorry, Shudaba. Okay, okay. What's wrong? It's absolutely okay. Shut up, Dhani Jabin. Didi? Didi? Baba! Baba, I'm going to go to the house. Baba! Baba, I'm going to go to the house. What's wrong? What's wrong? Baba! Let me get to the bed. Who? Are you going to get to the bed? No, actually... What do you think of the bed? Mom, you're going to get to the bed. You're going to get to the bed. What did you do the bed? I did the bed. You're going to get to 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 the bed. Why did you eat a lot of food in the bathroom? Baba, you have to keep the museum. If you have to keep the food, you will have to keep the food. That's why you have to keep the food. If you have to keep the food, you have to keep the food. 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 You are a celebrity. You have to keep the food. You have to keep the food. You have to keep the food. ऐ तो आज के पार्टी तो आमाजो तो बंदो बंदो बेस चिलो, शॉप तो उसमें आलाप को तो जाय चिलो, बीरात बेपार। ओके, ओके, आमी नॉइ भूल, तुमने जेजा पारो करो, आमी इसी डायनोसर मूल्ली का आस्था के शॉप किस मेने नीलम, रजो तुम जेजा धरा से गिये हैं, थोम की कले शेटा। आवा आवा क्या क्या दाव? बाबा ताम ना क्यों लो अच्छा डॉक्टर विश्वास तो माँ के तो स्मोक को ते आके बारे बार उनको रचें बा 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 छेले ने बड़ा हाथी शूटी और बापे वाले दांत का बढ़िया हाँ दाओ ओके तुम ही खेते पड़ो तब ले दादा की परमिशन दाओ ठाक एक दिन तो प्रमाण कोरी आमी अल्कोहलिक नहीं अच्छा, आमिक किन्तु काल कथा टा ओबा भी बोलते चाइनी। अच्छा, तुमरे इटा बोंधो कोड़ पे? 
রজতের কিন্তু টেনশন হয়ে যাচ্ছে ভাবছি কাল থেকে ব্যবসা সামলাবে নাকি শ্বশুরবাড়ির অশান্তি এক্স্যাক্টলি চলুন তো কাকু এই যে আপনি দুম করে টিটা করে কারখানাটা বেজে দিলেন আমাকে একবার তো বলতে পারতেন বললে কি করতে ওটা সোনার খুনি কাকু আপনি লেবার প্রবলেম হবে বলে কারখানাটাকে বেঁচে দিলেন আর আমি হলে ওখানে লেবার প্রবলেম লাগিয়ে কারখানাটাকে বন্ধ করতাম মানে সিম্পল কাকু লস হচ্ছে বলে কারখানাটাকে বন্ধ করে দিলেন দোষ কার হলো কাকুর আর আমি ওখানে হলে লেবারদের মধ্যে প্রবলেম লাগাতাম দোষ হতে ইউনিয়নের আপনি দুম করে বিএফআই এরে চলে গেলেন আমি হলে জমিটা বেঁচে দিতাম আরে রিয়েল এস্টেটে ওই জায়গাটার দাম এখন কত ভাবতে পারছেন আরে ইউনিয়ন ছেড়ে দিত ছাড়ুন তো ইউনিয়ন সবই পাওয়ার গেম কাকু পাওয়ার গেম কটা ইউনিয়ন এখন লেবারদের কথা ভাবে এন্ড অফ দ্য ডে সকলে হিরো হতে চায় ইউনিয়ন হতো কারখানা বন্ধ হতো আমি কোটি টাকা জমিটা বেঁচে দিতাম সিম্পল আর কারখানার লোকগুলো বস যারা বুদ্ধিমান তারা ওই মিটিং মিছিল প্রতিবাদ করে ফায়দা তুলতো আর বাকি যারা পড়ে যায় কি হতো এখন যা হচ্ছে আগেও তাই হতো বস যারা বুদ্ধিমান রয়েছে না তারা পাওয়ারে থাকলে পয়সা কামাবে পাওয়ারে না থাকলে পয়সা কামাবে কি সরি বুদ্ধিমান নয় কথাটা হবে বুদ্ধিজীবী উফ তোমরা থামবে যত সব আজে বাজে কচকচে নেই ভয়ঙ্কর বোরিং সত্যি আজ বাদে কাল মেয়েটার বিয়ে কোথায় তা নিয়ে কথা বলবে না তোমরা পড়লে কারখানা নিয়ে তাও যদি সবাইকে নিয়ে ভাবতে আচ্ছা তোমরা একবারও ভেবেছ যে এই যে লেবারগুলো যাদের চাকরি যাবে তারা কি করবে মদ খাবে আর বাড়ি এসে বউ পেটাবে তো বউগুলোর কি হবে সেটা ভেবেছ ব্যাস এবার আপনার বক্তৃতা শুরু বক্তৃতা মানে ইটস ট্রু যথেষ্ট হয়েছে আচ্ছা বিয়ের মেনুর ব্যাপারে কার কি বক্তব্য ও তার মানে আমি যেটা বলছিলাম সেটা ফালতু আরে না না তা কেন তা কেন কিছু হলে তো তোমার অর্গানাইজেশন আছেই আরে আমার অর্গানাইজেশন মানে এটা কি নিবেদিতা কি আমার সংস্থা নিবেদিতা হচ্ছে নিবেদিত প্রাণীদের যারা নিয়মিতভাবে কোর উপর থেকে কোয়ে পড়ে যাওয়া মানুষদের দিকে ওই দইটরি ছুঁড়ে থাকে না আর কি অরিন थाना আমার কিছু প্রশ্ন করার ছিল সেটা কি আজ রাতেই করতে হতো আমাদের বাড়িতে আজ একটা অনুষ্ঠান ছিল আমরা সবাই খুব ক্লান্ত জানি আপনার মেয়ের এঙ্গেজমেন্ট পার্টি ছিল কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে মুশকিল হচ্ছে যে আপনি বোধহয় জানেন না আপনি কার বাড়িতে এসছেন কোন থানা আপনার পদ্মপুকুর আপনার কি থানার সঙ্গে না না সব থানা ফানার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখি না আমি আপনার বাবাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি যা জানা জেনে চটপট কেটে পড়ুন দশ মিনিট সময় দিচ্ছি মেছবাগান বস্তিতে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে মেয়েটির নাম সন্ধ্যা মণ্ডল 
তো মেয়েটির কাছে একটি ডায়রি পাওয়া গেছে এই ডায়রিটা আপনি কিন্তু শুধু শুধু আমাদের সময় নষ্ট করছেন অফিসার এর মধ্যে মেয়েটির একটি ছবিও আছে আপনি ওদের বুঝতে পারছেন না আপনি কার বাড়িতে এসেছেন একটু আগে আমাদের এই বাড়িতে যে পার্টি হয়ে গেল তাতে আপনাদের কমিশনার সাহেব এসেছিলেন আপনার যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন নয়তো আমি তার আগে এটা জেনে নিলে ভালো করবেন যে এই ডায়েরিতে এই ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকটি মানুষের উল্লেখ আছে হোয়াট ননসেন্স একটা বস্তির মেয়ে ডায়েরি লেখে আর সেই ডায়েরিতে আমাদের সকলের নাম আছে আর শুধু তাই নয় এই ডায়েরি অনুযায়ী আপনারা প্রত্যেকেই ওই বস্তির মেয়েটিকে চেনেন সরি চিনতেন আমরা সবাই ওকে চিনতাম সে কি করে হয় এরকম নামে আমি তো কাউকে চিনতাম বলে মনে পড়ছে না এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ অবশ্যই প্রতিদিনই স্টুডিওতে নতুন নতুন লোকজন যাওয়া আসা করেই থাকে কিন্তু তাদের তো প্রত্যেকের নাম ঠিকানা কিছু মনে রাখা সম্ভব নয় সে তো আমার অফিসেও প্রতিদিন কত মেয়ে আসতে থাকে কিন্তু তার জন্য আমাদের হ্যারাস করছেন কেন না ম্যাডাম আপনাদের হ্যারাস করতে আসিনি কিন্তু এই ডায়েরির কথাগুলো যদি সত্যি হয় তাহলে সন্ধ্যা মণ্ডলের পরিণতির জন্য আপনারা সকলেই কিন্তু অল্প বিস্তর দায়ী এই শুনুন আপনি বহুত ফালতু কথা বলেছেন এবার যা বলার কালকে সকালে এসে বলবেন দশ মিনিট হয়ে গেছে এনাফ অফ ইয়ার নন সেন্স আপনি যান এক মিনিট রজত অমরনাথ মল্লিকের বাড়িতে ঢুকে এরকম জঘন্য মিথ্যে কথা বলার সাহস কেউ পায়নি আপনার র্যাঙ্কের অফিসাররা জেনারেলি আমার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন একটা কথা স্পষ্ট করে জেনে নিন সন্ধ্যা মণ্ডল নামে কোনো মেয়েকে আমরা চিনি না কোনোদিন চিন্তাম না এবার বলুন না আপনি কি জানতে চান রেবা মিত্র নামেও কি কাউকে চেনেন না আপনি মনে করে দেখুন একটু কষ্ট করে মনে করে দেখুন আর একান্তই যদি না মনে পড়ে তাহলে এখনো চিনতে পাচ্ছেন না স্ট্রেঞ্জ আপনার অফিসেই তো কাজ করতো মেয়েটি বাবা তুমি মেয়েটাকে চিনতে না আমার মনে হয় কাগর কোথায় একটা ভুল হচ্ছে এ সমস্ত ফালতু কথায় কান্দা একদম ঠিক না একটা ফালতু লোক হেই আপনি এখান থেকে যাবেন না আপনার চাকরিটা যাবে একটা ফোন করলে না তার আগে আপনার ভাবি শ্বশুরকে একবার জিজ্ঞেস করে নিলে ভালো হতো না যে আমি ফালতু কথা বলছি না ঠিক বলছি কি গো কিছু বলো হ্যাঁ এবার আমার অফিসে কাজ করত আর থ্যাংক ইউ অরিন বাবু আমার কাজটা আপনিই করে দিলেন এই কারণেই তো আমার এখানে আসা আর মিস্টার মল্লিক অ্যাপ্লিকেশনের সময় রেবা জানিয়েছিল সে অনাথ অল্প কদিনেই সে অত্যন্ত কাজের বলে নিজেকে প্রমাণ করে আমিও ওর কাজে খুব খুশি ছিলাম খুব ভালো আই এম ইমপ্রেসড এইভাবে কাজ করে গেলে আই এম ডেফিনেট তুমি এবছরের মধ্যেই সেক্সার ইনচার্জ হয়ে যাবে কিপি টাপ এর কয়েকদিন বাদেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে আমার অফিসে গুড নাইট গুড নাইট একবার 
আমার চেম্বারে এসো তো ওই ফাইলটা শেষবারের মতো চেক করতে হবে এসো মিস্টার চ্যাটার্জি না চান্স পেলেই আজে বাজে বকেন আজ আবার কি নিয়ে ফ্ল্যাট করবেন কি জানি এই জন্য আমি ওভার টাইম করতে চাই না চ্যাটার্জির নামে এর আগে মহিলা স্টাফদের সাথে দু একটা খারাপ ব্যবহার করার কথা কানে এসেছিল কিন্তু একই সিনিয়র তাই খুব এফিসিয়েন্টলি মার্কেটিং ডিভিশনটা লিড করত পাত্তা দিন দিলে বোধ হয় ভালোই করতাম রেবাকে চিনতে চ্যাটার্জির ভুল হয়েছিল পরের দিনই সে নিজেই মেয়েটির হয়ে চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ করে আমার এত বছরের সম্মান এই কোম্পানি গুডউইল এসব নষ্ট করার সাহস হলো কি করে তোমার তোমার লজ্জা করে না একজন সিনিয়র স্টাফ মেম্বার হয়ে ছি সরি স্যার জাস্ট শার্ট আপ তোমাকে তো পুলিশে দেওয়া উচিত Your family should know about this. Your family should know about this. You are a lich. Our... Our fault. Our fault. Our fault. Our fault. Sir. Actually... Our fault is fine. My fault. I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you. দাঁড়াও আজ অফিস আওয়ার্সের পরে মেয়েটাকে সরি বলবে আমার সামনে ওকে স্যার বেল তুমি এ বিষয়টা নিয়ে আর জল ঘোলা করো না মনে রেখো আমরা গভর্নমেন্টে কাজ করি তো এ বিষয়টা নিয়ে বেশি জল ঘোলা হলে আমাদের টেন্ডার অ্যাকসেপ্টেন্সের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিতে পারে তাছাড়া মিডিয়ার যা বার বারন্ত হয়েছে তুমি অভিযোগটা তুলে নাও আই উইল সেটেল দা ইস্যু কি হলো আর চ্যাটার্জি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু দিস কোম্পানি একজন জুনিয়রের সামনে ক্ষমা চাইবে যথেষ্ট তার মানে তুমি উইড্র করবে না তোমার অভিযোগটা তোমার প্রশংসা করাটাই আমার ভুল হয়েছিল বিপ্লব বিদ্রোহ করবে তাহলে রাজনীতি করো আমার অফিসে অসমস্ত করার জায়গা নয় আর যার জন্য বিপ্লব করছে সে তো অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে খামো খা এদিকে এসো এখানে দুটো খাম আছে একটাই তোমার অভিযোগপত্র আর একটা টার্মিনেশন লেটার এখন ভেবে দেখো তুমি কি করবে 
চাকরিটা রাখবে না নেতে হবে ওয়েল অভিযোগপত্রটা ছিঁড়ে ফেলতে পারো অথবা কে শিক্ষা হলো নেতাগিরি হুম এটা কিন্তু তুমি খুব অন্যায় করেছো বাবা মিস্টার চ্যাটার্জি যেটা করেছিলেন দ্যাস এ সিরিয়াস ক্রাইম শুধু ক্ষমা চাইয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়ার মানে তো উনি আবার এটা করতে পারেন রিনি চ্যাটার্জি হেডস আওয়ার মার্কেটিং ডিভিশন তাছাড়া সরকারি কাজকর্মে ওকে লাগে ওসব তুমি বুঝবে না না বোঝার তো কিছু নেই এতে ভেরি সিম্পল টেবিলে তলা ডিলসগুলো কার সঙ্গে কিভাবে স্মুথলি করতে হয় তাড়ানো ঠিক হয়নি দেখো একজন মেয়ের উপর অন্যায় হলে আরেকজন মেয়ে তার প্রতিবাদ করবে এটাই তো স্বাভাবিক তাতে ওর দোষটা কি না কি আমার কাকু তো একটা ব্যবসা চালায় চলে যাবে জেনেও রেবার প্রোটেস্ট করেছিল নিজের জন্য নয় অন্যের জন্য যেগুলো এক সপ্তাহ বেশি চলে না তার জন্য তোমার ছবি কাগজে ছাপে আচ্ছা কি হচ্ছে নাকি আজ প্রথমবার শিখলাম সবকিছু মেনে নিতে হবে ছোটবেলায় স্কুল কলেজে মাস্টার মশাইরা যা শিখিয়েছিলেন চার দেওয়ালগুলোর বাইরে সেগুলো অকারণ অর্থহীন সবকিছু ঘার গুজে মেনে নিতে হবে ভিড় বাসের সুযোগে যে লোকটা এক মনে অথচ যেন কিছুই বুঝছে না এরকম মুখ করে তোমার শরীরের দিকে আলগোছে হাত বাড়ায় তার ক্ষমতা তোমার থেকে বেশি হলে মেনে নিতে হবে আর তা যদি না মানো তাহলে কন্ডাক্টার তোমায় বাস থেকে নামিয়ে দেবে অথচ কি আশ্চর্য দেখো টিকিটটা তুমিও কিন্তু পয়সা দিয়েই কিনেছিলে এ চাকরিটা গেল কিন্তু চাকরি না থাকলে খাবো কি অতএব কাল থেকে আবার খোঁজা শুরু আবার কোথায় কি মেনে নিতে হবে কে জানে কিন্তু এ তো অনেকদিন আগেকার ঘটনা 
তার জন্য নিশ্চয়ই মেয়েটা সুইসাইড করেনি নিশ্চয়ই না আমি কি একবারও বলেছি সেই কথা আপনার ড্রামাটা শেষ হয়েছে না সবে তো একটা দৃশ্য হয়েছে এখনো তো চার চারটি দৃশ্য বাকি একটু ধৈর্য ধরুন আপনি কিন্তু ভুল জায়গায় খাপ খুঁজছেন অফিসার ড্রামাবাজিটা জাস্ট বন্ধ করে যান জাস্ট চেপে যান জাস্ট চেপে যান রজতের মাথা গরম হয়ে গেলে উটি পুলিশ ধার ধারণা বলে দিচ্ছি আমি রজত আরে একটা চার পয়সা পুলিশ অফিসার সকলকে অপমান করছে আমার সামনে কেন উনি তো ঠিকই বলেছিলেন বাবা তো চিনতো মেয়েটাকে বাবাই তো ডিনাই করেছিল মেয়েটিকে কিন্তু আপনিও চিনতেন ম্যাডাম অস্বীকারটা আপনিও করেছিলেন এই আপনি কিন্তু আমার ভবিষ্যতের সঙ্গে কথা বলছেন সেটা ভুলে যাচ্ছেন জানি এবং এটাও জানি যে আপনার স্ত্রী আপনার ভাবী স্ত্রী ক্রিস্টাল শপিং মলে ডিজাইন স্টুডিও নামে একটি দোকানে খুব যান যেটা ওনার খুব পছন্দের দোকান ভালো করে দেখুন তো চিনতে পাচ্ছেন কিনা কি হলো রিনি তুই চিনিস মেয়েটাকে তুমি চেন চিনতেন অল্প পরিচয় কিন্তু চিনতেন তাই তো ম্যাডাম কিরকম চিনতেন একটু বলবেন আমাকে হ্যাঁ আমি চিনতাম কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য বিশ্বাস করুন আমি ঠিক ওরকম চাইনি আই জাস্ট লস্ট মাই হেড আনশি লস্ট হার জব বলুন পুরোটা জানতে হবে আমাকে তখন বেশ কয়েকদিন আমার জিমে যাওয়া হয়নি বন্ধুরা আমার ফিগার নিয়ে ঠাট্টাই আর কি মারছিল উইকেন্ডে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে পার্টি ছিল ঠিক করেছিলাম নতুন একটা ড্রেস পরে সবার মুখ বন্ধ করে দেব গুড মর্নিং ম্যাম কেমন আছেন ভালো আমি একটা পার্টি ওয়ে খুঁজছি ইয়েস ম্যাম রনেন দো ইয়েস স্যার ম্যাডামকে একটু দেখাও স্যার পার্টি ওয়ে একটু ট্রায়াল দিয়ে দেখি অফকোর্স তুমি যাও ওর সঙ্গে দেখছো কি টপটা দাও হা করে দেখার কি আছে ওই টপটা দাও হাসছো কেন তুমি 
তোমাকে এখানে হাসার জন্য পাঠানো হয়েছে হ্যাঁ যাও তোমার সিনিয়রকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসো যাও এইরকম একটু বেশি স্লিম ফিগারে বেটার মানে আপনার জন্য আমি অন্য কিছু বেরোন এখান থেকে যান তোমাদের মতো নতুন মেয়েদের নিয়ে হয়েছে সমস্যা কি এমন করলে ম্যাডাম রেগে গেলেন কি হলো আর বলবেন না স্যার ভগবান জানে কি করেছে ম্যাডাম তো রেগে আগুন এই সমস্ত ওয়াট প্লাস রিক্রুটমেন্ট তো তোমরাই করো ম্যাডাম ম্যাডাম সরি ম্যাডাম সরি মানে যদি আমাদের কোনো ভুল হয়ে থাকে ভদ্রভাবে কথাও তো বলতে চান না আই এম এক্সট্রিমলি সরি মানে প্লিজ প্লিজ জাস্ট আ মেরিট এই মেয়েটার মাইনেটা দিয়ে দিন আর কাল থেকে ওর আর কাজে আসার কোনো দরকার নেই ম্যাডাম ম্যাডাম প্লিজ প্লিজ ম্যাডাম আসামে জানিল না কি তাহার অপরাধ অথচ শাস্তি হইয়া গেল আমি কালো গরিব অনাথ ছোটবেলা থেকে ভালো খাবার পাইনি বলে আর খেটে খেতে হয় বলে চিরকালি শরীরে গতি লাগেনি কি অদ্ভুত দেখো একটা বড় লোকের মেয়ে অনেক পয়সা খরচা করেও আমার মতো হতে পারছে না বলে আজ থাকছে কথা মাসের শুরুতেই চাকরিটা গেল কাল কি হবে জানি না সোজা পথে তো কিছু হলো না বাঁকা পথের নামার সাহসও নেই মাঝে মাঝে ভয় হয় টান পড়লে সাহস কি আপনি আপনি চলে আসবে তখন সামলাতে পারবো তো বিশ্বাস করো আমি চাইনি ঠিক এরকম কিছু হোক আসলে বন্ধু বান্ধবদের ঠাট্টাই আর কি ওই মেয়েটার হাসি সব মিলিয়ে আমার মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল আপনার গল্পটাও তো শোনা দরকার আমি অন্যায় করেছিলাম আমি যদি জানতাম আমার ওই মুহূর্তের রাগ একটা মেয়ের জীবনে এতটা ক্ষতি করতে পারে তাহলে এখন আর আফসোস করে কোনো লাভ নেই মিস মল্লিক তবুও ভালো আপনি নিজের ভুলটা নিজের মুখে স্বীকার করলেন আপনি কি চাইছেন বলুন তো আজকে একটা আনন্দের দিন কেন সেটাকে এইভাবে নষ্ট করে দিতে চাইছেন কি আর করব বলুন আপনাদের এই আনন্দের দিনই যে সন্ধ্যা মণ্ডল তার শেষ দিন হিসেবে বেছে নিয়েছিল আমি তাকে চিন্তামো না তাকে বাঁচতে বলিওনি 
এই কত টাকা চান বলুন তো আপনি কত কত দশ বিশ পঞ্চাশ কত রজত আর এই লোকটা ব্ল্যাকমেল করছে বেসিক্যালি মালটা টাকা চায় এই কত টাকা চান সালে কোথাকার কোন একটা বস্তির মেয়ে তার জন্য টাকা দিয়ে কি সব কিছু কেনা যায় রজত ভাই যায় 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 আপনাকে আপনার বড় বুকে বড় বলবো আপনাকে সব সালেকে টাকা দিয়ে কেনা যায় মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ সরি সরি কাকা বাবু এই ধরনের মাল কেনা এইভাবেই হ্যান্ডেল করতে হয় এই যে এই যে এই যে এই যে অনেক কোন নটঙ্গি করেছেন কত টাকা পেলে নটঙ্গি বন্ধ করবেন কত হুম কত টাকা কত 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 টাকা বলুন একটা কথা কান খুলে শুনে নেন টাকাটা নিয়ে সোজা এ বাড়ি থেকে বাইরে কোনো পেঁয়াজি করলে কাল থেকে আপনার থানায় যাবার আর দরকার পড়বে না বুঝতে পেরেছেন হুম বেশ সিনেমার ভিলেনদের মতন কথা বলতে পারেন কিন্তু আপনি ইন্টারেস্টিং হুম কত টাকা কত কত টাকা দিয়েছিলেন আপনি স্বপ্নাকে কিনতে পেরেছিলেন ডায়েরি কিন্তু সে কথা বলছে না রাজতবাবু কি হলো বোবা হয়ে গেলেন নাকি আপনার এত টাকা এত ক্ষমতা সামান্য একটা বস্তির মেয়ের জন্য এতখানি ঘাবড়ানো কি আপনাকে মানায় নিন বলে ফেলুন তুমিও চিনতাম এটাকে আর রিনি রজত যদি নাই বলতে চায় আমি শুনতে চাই মা কার সঙ্গে বাকি জীবনটা আমি এক ছাদে নিচে কাটাবো সেটা তো আমার জানা দরকার বিশ্বাস করি নিতা ওটা অ্যাক্সিডেন্ট কোনটা কি রাজতবাবু আপনি নিজে বলবেন নাকি আমি ডায়েরি থেকে পড়ব সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগই আর থাকবে না না আমি আমি বলছি আমি কিন্তু মেয়েটিকে ওনার নামে চিনতাম আমি জানতাম ওর নাম স্বপ্না স্বপ্না চক্রবর্তী সেটা হতেই পারে আপনার ভাবি শ্বশুর তাকে রেবা নামে চিনতেন তা সে রেবাই হোক আর সন্ধ্যাই হোক আর স্বপ্নাই হোক মানুষটা তো একই সেক্ষেত্রে গল্পের কোনো হেরফের হচ্ছে কি না তা ঠিক নয় আমি 
खाओ बोला कहना छोड़ी खा लग जाए ना आज क्या था आइटम मास पे आइटम मान क्या तूने था एकदम केस खाने बोले दिखा रहे ना ना कोनो केस खाने अरे वो वाले टाना माल ना बहुत तो करें मैं चाकरी चुनो एवी टेस्ट मरे देखा कुत्ते बोले जी जो भी एक पोज़न तो आसना वो एक पोज़न तो फेट हो गया लेकिन तुम इसी का केस खा रहे हो आज के ना गुरु ऐसे तो मामा हाँ तुम ही दारा हो आमिर आस्की आमिर आस्की तो गुरु काउंटर चोल बे तो अच्छा बता सुनी जाओ एक दिन तो पब्लिक प्लेस कोनो बाबल कोर बना ये जमाना करना मैं किधर बचाते जमाना तुम्हें किचु चिंता करो ना गुरु इटा कवरे स्मूथ केस स्मूथ One more. Ooh. Ice. Dudo. Okay. Sir, my my dear, what happened? Sir, I was just about to catch you. You were very good at golf, sir. Now you're not going to play any more, sir. Ah, sir, I'm going to play with you, sir. Okay, sir. Good job. Sure, my dear. Come on, sir. Hey, mommy, I'm a bad guy. Hey, sir, what are you doing? Come on, sir. 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 हमारे को तो बोलती जाओगी कहीं तो ना शट अप जो तेरे चाकरी इंटरव्यू दे जाएगा हाँ एक टाइम में के बारे लाके मारे बजोना रात्रे हाँ जब बुद्धि रोचे कॉर्पोरेशन में झाड़ू दारे चाकरी तो तू ही पावे ना चाकरी इंटरव्यू दी देश हाँ रखो ये कार्ड रखो रखो बेटा जाके दौड़ कर रहा है ये दूसरे जावे गी मिस्टर मौजूद दर्शन देखा करोगे देखा करोगे मन नाम बोल पे आमा नाम राजू दत्तो जाओ जाओ खूब बुद्धिमान में चिलो शॉपना, काजीरो। ऑल्पो को एक दिन में मधे शवाई इंप्रेस चाहिए के चिलो काजी। आमा प्रोफेशनल सेक्रेटरी प्रेगनेंसी लिपे चिलो तो कौन? ओके ही टेम्पोररीली शेही पौध जाए रखा होलो। तब ये काज जाए और शाज गोज पोशाक आशाक ये शवर पूरी बर्तन है कुब दौड़ कर चिलो। ऑफिस शेष समय आमी मुंबई आये एक टा बड़ो काजेज जो नोटे पुरे लगे चिलम। ये बिजनेस डील टा हुए गिले, एक लाफे अनेक दूरी की जा जितो। शॉपना आमर शंगे मुंबई गया लो। हाय हाय हाउ वाज द फ्लाइट very good. Okay. Uh, she's Shapna, my personal secretary. Hi, please sit down. Come in.
স্বপ্না কি বুঝছো এই কাজ যদি হয়ে যায় না ঠিকঠাক মুম্বাইতে আমাদের একটা বড় অফিস হবে রিসেশনের বাজারে যখন বড় বড় হাউসগুলো ঝাড় খাচ্ছে তখন রজত দত্তের কোম্পানি বাড়ছে আই হ্যাভ ডান ইট ইয়েস আইয়ে ওই একদম মাথায় না খেয়াল নেই এক মিনিট কেন ধরো আরে ধরো মদ নয় এটা এটা নিয়ে সন্ধ্যাবেলাটা পুরো কাটিয়ে দাও আমি কিন্তু আজকে পুরো চার পেক খাবো সেলিব্রেশন বলে কথা চিয়ার্স এগো চিয়ার্স স্বপ্না একটা জিনিস না মিলিয়ে নিও এই রজত দত্ত না একদিন কলকাতাটাকে পুরো চাবুক মেরে চালাবে আরে অতনুদা বলো কি খবর কি হলো কি আবার হবে রজত দত্ত যেটা ভাবে সেটা করে বস আরে কি বাত কবে হচ্ছে গুরু একটু ধরো তো এক মিনিট হ্যাঁ আরে তুমি একটা অদ্ভুত লোক তো তোমার না সালে হেবি পাপি মন মায়েরি আরে ওকে আমার গার্লফ্রেন্ড নাকি পার্সোনাল সেক্রেটারি একটা ভালো ডিল স্যাংশন আছে সেই জন্য একটু দুজনে মিলে সেলিব্রেট করছি হুইস্কি আর ওয়াইন খেয়ে বাস আর কি চলে যাও গুরু চলে যাও তুই না সালা বউ তিয়ে মারি রাখো তো আবার তুমি কি হয়েছে কেমন চলছে বিন্দাস চলছে আচ্ছা তো যাচ্ছ কেন তুই ফোন করে সিগনাল পেলে হাই সালা যা হবে আমার হবে তোমার এত সুসুই গেছে আরে কাকা তোমার কিছু হলে পরে তো আমাদের আনন্দের ব্যাপার তাই না 
মালকেজে কাছে ওয়াইন একটু ও লাভলি কি রে করোনা কাচা কাচি আসছে তোমার না মাইরি আর দাদারি সব হয় হবে শিওর হবে জাস্ট রাজি আছে ফুল সিগন্যাল দিতে কাকা আরে বাবা চাকরি দিয়েছো তুমি আরে কৃতজ্ঞতা বোধ আছে না বলছো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে দেখি যদিও রজত দত্তকে এখনো পর্যন্ত কোনো মেয়ে রিফিউজ করতে পারেনি তবু করবে অন্য ঝোপ রেডি আছে কাকা শুধু সুযোগ বুঝে কোপটা মেরে দাচ্ছি I'm sorry. I'm sorry, Shapna. Shapna, you have to do it. I'm not going to die. I'm not going to die. I'm so sorry. Shapna, believe me, I'm not a bad man. I'm not a bad man, Shapna. What happened to me, Shapna? Shapna, please, I'm going to go. Please. Shapna, please, I'm going to go. 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 सब सब कुछ है हमारा तुम्हारे मायने तुम्हें जा चाहिए तुम्हारे चाकरी पाका तुम्हें पार्मन है तुम्हें जा साले चाहिए मैं मिट्टी दे वो सब ना सब सब अपनी काउंट के बोलोगा सब अपनी शास्त्रों में बाजे बारूस नहीं सब ना तुम जा साले चाहिए तुम्हारे तुम्हारे जो तो जा जो जो कुछ है सब सब ना ए ए ए ठग रहे थे एक बार तुम जा घर चला गए जो तो रह गए लगे सब आमित बोल रहे
সেদিন সারা রাত হোটেলের লবিতে বসে কাটিয়েছিলাম সকালে এসে দেখি সব মানে টাকাটা রেখে গেছে এখনো তোমার মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছে রাজত আমি ইচ্ছা করে কোনো কিছু আপনি মদ খেয়ে করেছিলেন তাই তো এই মাতাল হওয়াটা কিন্তু খুব ফাঁতি অজুহাত রজত বাবু মানে ভাবটা এমন যেন আপনি সুস্থ থাকলে কিছুই করতেন না ওই মদ খেয়েই যত দোষ বোতল ঘোষ বাবা এই ছেলেটার সঙ্গে তোমরা আমার সম্বন্ধ করেছিলে কিন্তু আমরা তো কিছু জানতাম না আচ্ছা আপনি কি চান বলুন তো কেনই সর্বনাশটা করছেন আমাদের সর্বনাশ যা হওয়ার সে তো একজনের হয়েই গেছে ম্যাডাম এই তো ডায়েরিতে স্পষ্ট লেখা আছে আমি শুনতে চাই না কিন্তু আমি যে বলতে চাই ম্যাডাম গত কয়েক রাত ঘুম হয়নি যতবার ঘুমোতে গেছি ততবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে একটা ঘরের অল্প আলো একটা হিংস্র জানোয়ারের চোখ ভদ্রতা সভ্যতার মুখোশ খসে পড়েছে সেই চোখ থেকে মদের কুৎসিত গন্ধ যন্ত্রণায় কুকড়ে গেছি আমি আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গিয়েছে চিৎকার করতে চেয়েছি পারিনি নিজের গলা নিজেই দু হাতে টিপে ধরেছি আর প্রত্যেকবার আবিষ্কার করেছি আমিও এক সাধারণ অসহায় মানুষ মরে যাওয়ার মতো দম আমার নেই কিন্তু আর কতদিন মাসের ভাড়া দিতে পারিনি খাবো কি তাই জানি না ঘর ভাড়া এবার কি নিজেকে ভাড়া দিতে হবে তাতেই বা দোষ কি সাহস কিন্তু একটু একটু করে বাড়ছে আমার ভয় আমি আর পারছি না বেরিয়ে যান আপনি এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যান সুতবা তুমি শান্ত হও তুমি চুপ করো তো এই এই লোকটা এই লোকটা আমাদের সর্বনাশ করতে এসছে সুতবা প্লিজ বেরিয়ে যান আপনি শুনুন আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না এটা আমার বাড়ি আমি বলছি কি হলো কথা কানে যাচ্ছে না রজত একটা কিছু করো আচ্ছা মেয়েটি এ মাসের দশ তারিখে আপনার কাছে কেন এসেছিল ম্যাডাম এই দিন সাথে কাগে কেন এসেছিল আপনাদের একটা মিটিং ছিল ফান্ডিং এজেন্সিকে আপনাদের রিপোর্টটা দেওয়ার আগে একটা রিভিউ মিটিং ছিল মনে পড়ছে না সে কি মেয়েটি এলো আপনার সঙ্গে দেখা করলো আপনার সঙ্গে কথা বললো আপনি ভুলে গেছেন আমাদের অর্গানাইজেশনে অনেক মেয়ে আসা যাওয়া করে সবাইকে মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ছবিটা দেখলে হয়তো মনে পড়বে নাও পড়তে পারে তবু দেখুন একবার যদি চেনা চেনা লাগছে কিন্তু ডিটেলস কিছু মনে নেই হুম ভাঙবেন তবু মচকাবেন না জটিল ব্যাপার তাহলে ডায়েরিটাই পড়ি প্লিজ তিন করি বাবু মেয়েটা আপনাকে কি বলতে এসেছিল ম্যাডাম তোমার কাছেও এসেছিল কি বলতে জানতে চেয়েও না জানার আর কি বাকি আছে মা 
বলো সুতপা বলো আমরা জানতে চাই কি বলতে এসেছিল তোমার কাছে মেয়েটা তোমরা সহ্য করতে পারবে না তবু আমরা শুনতে চাই আমি বলবো না সুতপা ওমা একই আপনি এখনো আছেন আমি তো আপনাকে বলেইছিলাম স্যার আমার যাওয়াটা কিন্তু আপনার আশার উপর নির্ভর করবে ও ওকে তারপর ভাবে <laughs> 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 रणजयता संगे आलाप हल এতদিন একটা লোক দেখলাম যে খারাপ কথাটা অন্তত স্পষ্ট করে বলে শুরুতেই শুনিয়ে দিল আমায় নাকি দেখতে শুনতে মন্দ নয় কাজ জুড়তেই পারে তবে তবে গুরুত্বপূর্ণ লোকেদের মনোরঞ্জন করতে হতে পারে ইদানিং সাহস কিরকম বেড়েছে দেখো দিব্যি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলে দিলাম সন্ধ্যামণ্ডল ওরফে রেবা মিত্র ওরফে স্বপ্না চক্রবর্তী ওরফে সোনালী সেন অরেনবাবু আমি বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা কি বাট আই এম সরি আমার কাজটা তো আমায় করতেই হবে নিন শুরু করুন क्रोधार्टर মে দরকার বলেছিলাম না হুম রণজয়দা নিয়ে এসেছে একজনকে দেখে নাও না একবার কে রণজয় হুম ও বাবা রণজয় মে নিয়ে এসেছে হয়ে গেল তো ভাই কি চোখ দিয়ে দেখব তাজমহল দেখব আর না বিরিয়ানি খাবার বাজে বুকু না তো ক্যামেরার চোখ দিয়ে এরম বলছিস হুম সারা কোন না দাদা কে ভাই হুম হুম ঠিক আছে তুমি আজাদ দাকে বলো মেকআপ টা করে দিতে আধ ঘন্টার মধ্যে রেডি চাই শর্ট নেবো চলো
চলে গেছে থামাও এবার বাহ দাঁড়া একটু টিল ডাউন করি একটু বাস আর টিল ডাউন নয় কাট বল না এর আগে কিছু করেছে ও না না একেবারে নতুন চাকরি বাকরি একটা করত কোথাও তবে বোধ হয় গেছে চেহারাটা দেখে মনে হলো পারবে হ্যাঁ ভালো বেশ ভালো ইনফ্যাক্ট কোনো তো অসুবিধা নেই স্যার মানে কম্প্রোমাইজ টম্প্রোমাইজ করতে আর কি না মানে ওনাকে ডেকে দাও দিচ্ছি স্যার যাও এসো এসো দাঁড়িয়ে কেন বসো তোমার কোনো পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও মানে ছবির অ্যালবাম তৈরি করা আছে তোমার দেখতে তো খুব মানে তোমার মুখটা খুব ফটোজেনিক একটা পোর্টফোলিও বানিয়ে রাখতে পারলে কাজ পেতে সুবিধা হবে হুম দু একজনের কাছে রেফার করলাম ওকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম আমি সোনালির প্রেমে পড়েছি এই বাড়িটা আমার বাবা আমাকে দিয়েছেন মানে এই ফ্ল্যাটটা আমি যদি কখনো বিয়ে করে আলাদা থাকতে চাই সেই জন্যে আজ থেকে তুমি এখানে থাকবে মানে অবশ্যই যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে তবেই আসলে মানে কথাটা হয়তো একটু বোকার মতো শোনাবে মোদ্দা ব্যাপারটা যেটা হলো সেটা হচ্ছে আই থিঙ্ক আই হ্যাভ ফল ইন লাভ উইথ ইউ আমি জানি না আমি চোখের মাথায় কথাগুলো বলছি কি না মানে আমি আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই না অনেক রাত হয়ে গেছে আমার আমার যাওয়া উচিত এবার তুমি ভেবে নাও ভেবে নাও টেক টেক ইউর টাইম Just think over it. Think about it. Good, good night. Good night. Dengulai bhabhi kete jachilo. 
একদিন হঠাৎ মনে হলো বাড়িতে সব কিছু বলা দরকার রিনি তখন কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতার বাইরে অসম্ভব তোমার কি মাথা টাতা খারাপ হয়ে গেছে নাকি জানা নেই শোনা নেই তিন দিনের আলাপে একটা ফিল্মের এক্সট্রা মেয়েকে বিয়ে করার ডিসিশন নিয়ে ফেললে মা আমি যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছি সেটা যথেষ্ট ভেবে চিন্তেই নিয়েছি সরি আমি মানতে পারছি না বাবু তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে বিয়ে করবার মতন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে একটা ম্যাচিওর ভাবনা চিন্তার দরকার মা আমি আমি কোনো কথা শুনতে চাই না সেক্ষেত্রে তো আমার নিজের রাস্তা আমাকে নিজেকেই দেখে নিতে হবে কিছু করার নেই বসো 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 যে যে রাস্তা দেখবার সেটা পরে দেখে নিও এই মুহূর্তে তোমার ক্যারিয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় এসেছে তোমার মেলটা চেক করো ফেস্টিভ্যাল কমিটি থেকে এসছে তোমার ফিল্মটা নাকি কান ফেস্টিভ্যালে সিলেক্টেড হয়েছে অথচ তো সময় বেশি নেই ওসব বিয়ে টিয়ে পরে ভাবা যাবে এখন পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি নিয়ে সামলাও তোমার যাওয়ার ব্যবস্থাটা অফিসই করে দেবে আর হ্যাঁ চ্যাটার্জি বলছিল যে তোমাদের ফেস্টিভ্যালের পরে তোমাদের ইয়াং ডিরেক্টরসদের নিয়ে কীসব ওয়ার্কশপ টার্কশপ কোথায় যেন তার বন্দোবস্ত আমি করেছি মাথা ঠান্ডা রেখে মালপত্র গোছাও যাও আমাকে বলো নি তো আমাকে ফোন করতে হবে এই খাবারটা খেয়ে যাও খেয়ে যা আরে মাথা গরম করলে ব্যবসাও হয় না ছেলে মানুষ করাও হয় না বুঝলে ফেস্টিভ্যালে গিয়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল অনেক দিনের স্বপ্ন হঠাৎ সত্যি হয়ে গেলে যেমন হয় আর কি ফেস্টিভ্যাল থেকে গেলাম বার্লিনে কীরকম একটা ঘোরের মধ্যেই কেটে গেল প্রায় মাসখানেক সোনালির সঙ্গে যোগাযোগ করার কথাটা মাথাতেই এলো না ফিরে এসে দেখি ফ্ল্যাট বন্ধ কেয়ারটেকার বলল সোনালি নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে তারপর থেকে আজ অবধি পাগলের মতো খুঁজেছি ওকে কোথাও খুঁজে পাইনি এত কথা কোনোদিন তো আমাকে বলিসনি দাদা বারণ করেছিল বলতে মা সোনালি চলে গেল কেন সোনালি বাড়ি ছেড়ে চলে যায়নি অরিন বাবু তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বাবা বাবা উনি কি বলছেন কি করব কিছু বুঝতে পারছি না আজ হঠাৎ বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি দরজায় তালা ঝুলছে কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞাসা করলাম বলল বাবুর হুকুম কিন্তু অরিন কেন করলো এরকম আমার সঙ্গে আমি তো ওর সঙ্গে কোনো ছল চাতুরি করিনি নিজের সম্বন্ধে যা বলার সবই তো বলেছিলাম তাহলে কেন কেন বলল সে আমাকে ভালোবাসে কেন বলল বিয়ে করতে চায় সব মিথ্যে পৃথিবীতে কি একটা মানুষ বিশ্বাস করা যাবে না আমার সঙ্গে কেন বারবার এরকম হয় কেন তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনাকে ফেস্টিভ্যালে পাঠানোটা নিতান্তই একটা কৌশল ছিল আর আপনিও কিরকম লোক দেখুন যেই আপনি লোভ দেখলেন যে এটা বিদেশি ফেস্টিভ্যালে চোখ ধাঁধানো আলোর তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন বাস অমনি দৌড় দিলেন আর আপনার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আপনার বাবা মা সোনালিকে প্লিজ তিন করি বাবু আপনি দাঁড়াও তুমি দাঁড়াও আমি সরি বাবা বাট আমি না একদিন শুনেছি জেনেছি যে 
ব্যবসার প্রয়োজনে তোমাকে নানা রকম কাজ করতে হয় আজকে মনে হচ্ছে তুমি আসলে এরকমই একটা মানুষ অরিন তুমি কার সামনে কাকে তুমি কার সামনে কি বলছো আমরা কি বলছি সকলে মিলে যে লোকটা একটা অসহায় মেয়ের ওপর দু দুবার একই একই অন্যায় করতে পারে সে আর যাই হোক ভালো মানুষ হতে পারে না কখনো অরিন আমি আমি তো তোমার ভালোর জন্যই পৃথিবীটা অনেক বোধ লেগে গেছে বাবা তোমাদের মতো কিছু কিছু ডাইনোসর এখনো পড়ে আছে এখানে তাদের মিথ্যে পচা বাসি কিছু অহংকার নিয়ে চুপ করে থাকো তোমার যদি এতই আপত্তি ছিল এই পেতে তুমি স্পষ্ট করে সেটা বলতে পারতে তো তা না করে নিজের ছেলের সঙ্গে এই এই নোংরা খেলাটা খেলতে তোমার লজ্জা করলো না একটু এই অরিন ইউ কি বলো দেশ একদম ঢুকবে না একদম ঢুকবে না নাটকের শেষ দৃশ্যটা কিন্তু এখনো বাকি আছে অরিন বাবু একজন চরিত্র কিন্তু এখনো মঞ্চে আসেননি মানে মেয়েটা মার কাছেও গিয়েছিল দাদা হ্যাঁ কেন সেটা আমার বলতে চাইছে না রিদিতা কি করছিস তুই সুতপা দেবী এখনো জেদ ধরে থাকবেন অনেক রাত হয়েছে জানি অশান্তি নিয়ে ঘুমোতে যাবেন তবু ঘুম তো অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি বলুন সন্ধ্যা মন্ডলের গল্পটা এবার শেষ হওয়া দরকার কেন আমাকে ডায়েরিটা পড়তে বাধ্য করছেন বলুন তো শুরু করুন দিদি আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসছেন পাঠিয়ে দাও বসো মেয়েটা বলতে শুরু করার পাঁচ মিনিট পর থেকে আমার চোখের সামনে পৃথিবীটা হঠাৎ কিরকম অন্ধকার লাগতে লাগলো মনে হলো যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে আমার দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষ যেমন অকারণে হিংস্র হয়ে ওঠে আমিও সেরকম হয়ে উঠলাম তুমি সিনেমায় অভিনয় করো কতদিন ধরে এই লোক ঠকানোর ব্যবসাটা চালাচ্ছ শোনো নিবেদিতা সেই সব অসহায় মেয়েদের জন্য লড়াই করে যারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় আর যে সমস্ত মেয়েরা অসহায়তার ভান করে লোক ঠকানোর ব্যবসা করে নিবেদিতা তাদের জন্য নয় হিংস্র মানুষের যেমন কোনো যুক্তি থাকে না শুধু অকারণ ক্রোধ আর ঘৃণা থাকে তেমনি ছিল আমার মুখের ভাষা নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কি বলছি আমি
কি তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছো তুমি তো আচ্ছা নির্লজ্জ মে তোমাকে আমি বললাম না যে তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না কোনো সাহায্য পাবে না তুমি এখানে সুতপাদি কংগ্রাচুলেশনস ফেস্টিভ্যালে খাওয়াটা তো খাওয়ালে না অরিন্দা প্রাইস পেলে কিন্তু খাওয়াতে হবে ছেলে দিলে একটা তোমাকে শোনালে কি বলেছিল মা মা তোমাকে শোনালে কি বলেছিল আমি বিশ্বাস করিনি বাবু আমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস করি মা তোমাকে শোনালে কি বলেছিল বলুন না সুতাপা দেবী এইটুকু আর বাকি থাকে কেন একটা সামান্য বস্তি মেয়ের গল্প তো কোন রাজা মহারাজা সিংহাসন দখল তো নয় কি বলুন না সোনালি কি বলতে এসেছিল তোমাকে সোনালি কি বলেছিল ঠিক কি বলেছিল কেন তাকে অপমান করে বাড়ি থেকে দাঁড়িয়ে দিয়েছিলেন বলো মা ও বলেছিল অরিন মল্লিক ওর ভাবি স্বামী আর আর অরিনকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোথায় চলে গেছে ও কোনো খবর পাচ্ছে না আর আর অরিনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে আর 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 ও প্রেগন্যান্ট আর তার জন্য দায়ী তুই বাবু আমি যা করেছি তোর কথা ভেবেই করেছি আমার আর কিছু হারাবার নেই সন্ধ্যা মন্ডলের ডায়রি লাস্ট এন্ট্রি একটি অসহায় সন্তান সম্ভব আমি এই বিরাট শহরে তার থাকার কোনো জায়গা নেই খাবার কোনো সংস্থান নেই তার আর কি বা হারাবার ছিল সন্ধ্যা মন্ডলের এই গল্পটা প্রথম দিকে ইন্টারেস্টিং হলেও শেষের দিকে খুব প্রেডিক্টেবল তাই না যে কোনো সামান্য বস্তির মেয়ের যা হওয়া উচিত আর কি তাই দ আমার জিজ্ঞাসাবাদ শেষ এই ডায়েরিটা রেখে গেলাম আপনাদের মধ্যে কারো কখনো যদি একটা সামান্য বস্তির মেয়ের গল্প তার নিজের কথায় জানতে হয় তাহলে পড়ে দেখবেন কিন্তু মিস্টার হালদার আমরা তো অপরাধী আমাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত নয় শুধুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদ করি আমাদের ছেড়ে দেবেন ওর মৃত্যুর জন্য তো আমরাই দায়ী আমি তো আপনাদের গ্রেপ্তার করতে আসিনি অরিনবাবু আমি শুধু জানতে এসেছিলাম যে সন্ধ্যা মন্ডল তার ডায়েরিতে কেন আপনাদের নাম লিখে রেখে গিয়েছিল আপনারা তো কেউ ক্রিমিনাল নন শুধু থাক থাকবে কেন আপনি বলুন আমি শুনব আসলে কি জানেন ছাপার হরফে টেলিভিশনের পর্দায় সভা সমিতিতে আমরা নানা কথা বলি তো আদর্শ গণতন্ত্র মানবিকতা এই শব্দগুলোর সঙ্গে আমাদের খুব প্রেম কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে এই শব্দগুলোকেই আমরা স্বার্থ অনুযায়ী উল্টে পাল্টে নিজেদের সুবিধে মতো করে নিই 
থাক বাড়ি বাড়ি বক্তৃতা দিয়ে লাভ নেই আসল কথা হলো সন্ধ্যা মণ্ডল মারা গেছে আমাদের কাউকেই দায়ী করে যায়নি অথব আমাদের কারোর কোনো দায়িত্বই নেই আপনাদের এই সুন্দর সাজানো সন্ধেটা শুধু শুধু তেতো করে দিয়ে গেলাম সরি গুড নাইট এভরিবাডি আমার প্রথমে মনে হয়েছিল যে মালটা জোর চোর ব্ল্যাকমেল করতে এসছে পয়সা কন্ধ পেয়েছে না আমারও মনে হচ্ছিল জানো তিন কুড়ি আজকালকার দিনে এরকম অদ্ভুত না হয় নাকি সত্যি লোকটার হাব ভাব কি রকম বিয়ার না দেখো একটা পুলিশ অফিসার ওরকম করে কথা বলে নাকি কিন্তু যে কথাগুলো বলে গেলেন উনি তা সব কথা তো সত্যি তুই করে থাকো তো হ্যালো জুত আরে ফোন করে থাকো তো লোকটাকে হ্যাঁ দেখি আমি ড্যাম শিওর ছিলাম প্রথম থেকেই যে মালটা ফালতু পুরো জালি মাল একটা রজত আহ তুই থাম তো ও মাথা গরমে বলে ফেলেছে এরকম একটা ঘটনার পর মাথা ঠিক রাখা সম্ভব নাকি তুমি ফোনটা কর বাবা স্যার রজ দত্ত বলছিলাম হ্যাঁ স্যার ভালো আছে বলছি স্যার একটা ছোট ইনফরমেশন জানার জন্য ফোন করেছিলাম বলছি যে পদ্মপুকুর থানায় তিন কোড়ি হালদা নামে কোনো পুলিশ অফিসার আছে কিনা আর ওই মেছো বাগান বস্তিতে কোনো সুইসাইডের ঘটনা ঘটেছে কিনা खेलना थ 
थैंक यू सर थैंक यू बोझी जे एवरेज सिंगापुर तक फिर आशुमा डेफिनेटली अपना गिफ्ट नहीं आज बो ओके सर थैंक यू ओके रखी हाँ एक नंबर है जो चोर वही था ना ये वही ना मैं कोनो लोकी नहीं मैं चुबागन बोले कोनो बुस्ती नहीं शुद्रांग सुंदर मंडल फोन डोले कोनो प्रश्न ही थक चेना देखे जो लोग तो की भावे मंदिर बोका बानी दीगलो शोधती बानी ये बानी एक टे गोल्पो बोले शारारा झाड़ बोये दीगलो जी कथा गोले बोले कहलो ता शब्द तो शोधती शेठा उन्नो कथा तेरा कुन्तो कतो घोड़ना ही घोड़ता के ताई बोले क्या माँ जेने बुझे किच्छ कोरी ची कागु ऐसे मस्त आलोचना करे अल्लाह ने जेठा बोल चिलाम ये दिन ठीक कोरे फले भालो है � ताहले यार ओ ताहले शॉप किचु मैंने नहीं ए ही लोग टा शंगे हम के बाद बाकी जीवन टा काटते हो अभी ताई तो सॉरी बाबा आई रिफ्यूज माथा गरम कोरिश ना ठीक आ ची ठीक आ ची काल के ये शब्द नहीं कथा हो अभी क्या नो काल क्या नो ना माने काल की हो अभी काल के शॉप शुद्धि गुलो मिथ्यो जावे शॉप तो मैं ताके पढ़ाचना करी है चो, शादी नोता दिए चो, और आखों ने एक टा अनकल्चर्ड ब्रूटेस शंगे तार बीए दोमरा दीते पारो ना। और इन बिहेव योरसेल्फ। आर कतो दिन? ये मेकी भद्दोता गुलार कतो दिन माँ? और इन? यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। लिमिट दादा क्रॉस कोच्चे। अ जे लोग टा मोदे माता गर्म करो ना, बोलो। ना माता ठंड रही है जे। हमारे माता युद्धी ठंड ना हो तो तलाता खुन्दोरे ऐतो गुरु लोके कथा की शून्ता हम नकी। रोज़ तो तेरे सामने कखुनो ए भावे क्यों कोनो कथा बोलते पारे ना। आमी बोल ची की कर बे? रोज़। और इन बहुत बड़ा बड़ी हो ची। अनेक खुन्दोरे तुम्हारे बातेरा सुन ची। � एक टा मेके बीए लोब दिखे दस चुंगे फूटती करे तब तुम्हारे की हो यही कांटा ने टोक के चोले गले हाँ एको नातलों में कच्चा रोजत होत्रो भाषा ही कथा बोलो दादा मेरे टके भालो बिशे चिलो तुम्हारे मुँह तो गाय जोर फले नहीं ऐ तुम्ही कोनो कथा बोल बेना तुम्ही कोनो कथा बोल बेना मिजेर फिगर कारण तुम्हारे लाइफ पे चले मेरे को लूट चुनने का थी। ओ वैको ना मत दोष। तुम ही शारदा जी मने बाप भाई उधर जो ने की कोरे चुके हैं की कोरे चुके थे की। आज के तुम ही रीनीता शंके क्या नो बीए दी थी चाइचु रोज़ तेरा मैं जानी ना और बाबा टाका जुन्ने। ची 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 नीजे बापशा जुन्ने तुम ह तुम ही और मैं जाके ताड़िये दिए चले एक तर नोंगरा लोग के प्रोस्ट्रोइड हैं बच्चों। हेलो बोल जी ओ ओ अच्छा कार फोन चिलो क्यों लगा कु
নবপল্লী বস্তিতে সন্ধ্যামণ্ডল নামে একজন মেয়ে আত্মহত্যা করেছে তার কাছে একটা ডায়রি পাওয়া গেছে সেই ডায়রিতে আমাদের সকলের নাম আছে থানা থেকে লোক পাঠাচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাহলে ওই লোকটা কে ও আমাদের এত কথা জানলো কি করে আমি জানি ওকে তুই জানিস ইনফ্যাক্ট আমরা সবাই জানি সবাই ওকে চিনি প্রত্যেক দিন ওর মুখোমুখি হই আমরা আয়নাতে ও এমন একজন লোক যার সামনে আমাদের কোনো গোপন কথাই আর গোপন থাকে না প্রত্যেক দিন ওর মুখোমুখি হয় আয়নাতে আমরা চমকে উঠি কিন্তু তাও ওর হাত থেকে নিস্তার পাবার কোনো উপায় আমাদের নেই দাদা তুই কি বলছিস আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না যদি বলিও আমাদের বিবেক আজকে এই কথাগুলো কে বলল আমরাই তো বললাম আমাদের কথাগুলো সেই কথাগুলো যে কথাগুলো একদিন না একদিন বলে ফেলতেই হতো আজ বলে ফেললাম ওর সামনে তো আমাদের কথাগুলো বলে না ফেলে কোনো উপায় থাকে না রে নি আমি খুব সাধারণ মেয়ে এই অসাধারণ বুদ্ধিমান শহরে খুব সাধারণ একটা জীবনের স্বপ্নকে ছুঁতে চেয়েছিলাম ভুল করেছিলাম 